ஹாய் ஹலோ நான் உங்கள் ராமகிருஷ்ணன் என்னோடய யூடியூப் சேனல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா வசந்தம் லேர்னிங் இன்ஸ்டியூட் என்னோடய சேனலில் நான் ரெகுலராக மேத்ஸ் வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன் சிபிஎஸ்சி டென்த் டுவெல்த் மெட்ரிக் டென்த் அண்ட் டுவெல்த் வீடியோஸ் போட்டுட்டுருக்கேன் ஸோ அதை தொடர்ந்து நம்ம இந்த வீடியோஸில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி டென்த் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி இன்ட்ரடக்ஷன் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி அப்படிங்கிற சாப்டர் எயிட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னோடய இதை தொடர்ந்து நம்ம அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் நம்ம போடுறதா இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் ட்ரிக்னாமெண்ட்டோட புக் ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஸோ அதை தொடர்ந்து போர்டில் எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கிறது நான் போடுறதா இருக்கேன் ஸோ இதை தொடர்ந்து என்னோடய வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்காங்க வா நம்ம வீடியோஸ்க்குள்ளே போவோம் ஸோ ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் மெஷர்மெண்ட் சரிங்களா அதுதான் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஸோ ட்ரையாங்கிள் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா என்னெல்லாம் சார் மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுவும் பர்டிகுலராக ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி வி ஆர் யூஸிங் ஃபார் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு மட்டும் தான் நம்ம ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் நான் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு மட்டும் தான் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அப்போ பாருங்கள் நமக்கு ட்ரையாங்கிளில் மூணு சைட்ஸ் இருக்குது ஒரு சைட் ரெண்டு சைட் மூணு சைடு இருக்கு ஆங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நைன்டி டிகிரி ஏன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரைங்கில் ஒன் ஆங்கிள் இஸ் நைன்டி டிகிரி ஸோ அது வந்து நமக்கு ஃபிக்ஸ்டு அப்போ மீதி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆங்கிள் வருது இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு சரிங்களா அப்போ ரெண்டு ஆங்கிள் அண்ட் மூணு சைடு சரிங்களா ஸோ இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் நம்ம ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அது அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதை தொடர்ந்து இதை வச்சுட்டு நம்ம வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணினாங்கன்னா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் யூனிவர்சலாக ஒரு விஷயத்த செட் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் தீட்டான்னு கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ இட்ஸ் தீட்டா ஸோ தீட்டா இங்கே இருக்க ஒரு ஆங்கிள் இங்கே இருக்கிறத நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் நேம் கொடுத்துட்றேன் பாருங்கள் ஏபிசி அப்படின்னு ஸோ எப்பயுமே நைன்டி டிகிரியோட ஆப்போசிட்டில் ஒரு சைட் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து ஹை பார்ட்னஸ் அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்தாங்க நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் ஹெச்ஒய்பின்னு எழுதிக்கிறேன் ஹை பார்ட்னஸ் ஸோ அடுத்து தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுனால அதை தீட்டாவை மட்டும் தான் இங்கே தீட்டாவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் எல்லாமே ஸோ அப்போ தீட்டா இங்கே இருக்குன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு நான் ஆப்போசிட்னு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ அடுத்து ரிமைனிங் இருக்குது இது பாருங்கள் தீட்டாவுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட்ல இருக்கிறதுனால இது அட்ஜஸ்டன் சைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேம் கொடுத்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி யூனிவர்ஸ்லாம் ஒரு நேம் செட் பண்ணிக்கிட்டாங்க சரி ஓகேங்க சார் இப்படி நேம் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இப்போ இதுக்கெல்லாம் ரேஷியோஸ் இல்லை ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு டிஸ்டன்ஸோ ஒரு இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் நமக்கு ரேஷியோஸ் இருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாங்க ஸோ அதனால் ரேஷியோஸ் மேக் பண்ணாங்க ஸோ என்னெல்லாம் ரேஷியோஸ் எழுத முடியும் இந்த ஆறு ஆக்சுவலாக நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது மூணு சைட் இருக்குது இப்போ மூணு சைடு இருந்துச்சுன்னா ஆறு ரேஷியோஸ் எழுத முடியும் அந்த ஆறு ரேஷியோஸ் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் ஆப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை ஹை பார்ட்னர்ஸ்னு ஒரு ரேஷியோ எழுதணும் ஆப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை ஹை பார்ட்னர்ஸ் ஏன்னா நான் ஹை பார்ட்னர்ஸ் மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி எழுதுகிறேன் ஸோ அடுத்து அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் டிவைடட் பை ஹை பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று டிசைன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரேஷியோ எழுதுனாங்க பாருங்கள் ஆப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் அப்படின்னு ஒரு ரேஷியோ எழுதுனாங்க சரிங்களா ஸோ இதை தொடர்ந்து அடுத்து பாருங்கள் இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கில் எடுத்தோம்னா அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் டிவைடட் பை ஆப்போசிட் சைடுன்னு ஒரு ரேஷியோ எழுத முடியும் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ஹை ஹை பார்ட்னர்ஸ் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடுன்னு நம்மளால ஒரு ரேஸ் எழுத முடியும் அண்ட் ஹை பார்ட்னர்ஸ் டிவைடட் பை ஆப்போசிட் சைடுன்னு ஒரு ரேஸ் எழுத முடியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் பாருங்கள் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் ரேஸ் எழுதிட்டேன் இது டிவைடட் பை இது இது டிவைடட் பை இது இது டிவைடட் பை இது ஸோ அப்படியே திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இதே டிவைடட் பை இது இது டிவைடட் பை இது இது டிவைடட் பை இது ஸோ இப்படிலாம் இந்த மூணு சைடோட ரேஸஸ் இப்படி மட்டும் தான் எழுத முடியும் வேறு எதுவும் பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை நீங்கள் வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே நான் இருக்கிற சைட்ஸ் எல்லாம் ரேஸ் எழுதிட்டேன் இப்போ நேம் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ நேம் கொடுத்தாங்க எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா யூனிவர்சலாக எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது எல்லாருமே ஒரே மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்னு யூனிவர்சலாக இதுக்கு நேம் சைன் டீட்டா அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்போ இதுக்கு நேம் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் டீட்டா அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க சார் அட
cos theta is reciprocal secant theta appa tan ku irundhirukku illa paarenga idukku appa tan theta is equal to 1 divided by cot theta nu eladalam adhaadhu tan oda reciprocal cot theta appdi eladunanga sir okay sir neenga idukku reciprocal sonninga appa idukku same irukum adhe dhaan ipo paarenga ipo cosecant theta venum appadina cosecant theta va namba eppadi eladalam paarenga reciprocal irukku appa 1 divided by sin theta nu eladalam சிம்பிள் இதை தான் அப்படியே இப்போ பாருங்கள் சீக்கன் டீட்டா இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ சீக்கன் டீட்டா இருக்குது அப்படின்னா அதோட ரெசிப்ரோக்கில் என்ன வந்திருக்கும் இங்கே இருக்குது பாருங்க காஸ்ட் டீட்டா ஸோ அடுத்து டேன் டீட்டா இங்கே இருக்கிற காட்டு அப்போ காட் டீட்டா அப்படின்னா அதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் டிவைட் பை டேன் டீட்டா அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க தட்ஸ் ஆர் ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மெஷர்மெண்ட் வேணும்னா சைட்ஸ் எல்லாம் தெரியும் போது அந்த சைட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நமக்கு ரேசியோஸ் எழுதி ரேசியோஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேம் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ நமக்கு எல்லாம் ரேசியோஸ்க்கான நேமும் தெரியும் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேசியோஸை நம்ம இன்வர்ஸ் ப்ராசஸில் இப்படியும் நம்மளால் எழுதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பித்தாகரஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணாங்க சரிங்களா பித்தாகரஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி பித்தாகரஸ் இது என்ன சொன்னாங்க நமக்கு ஒரு இப்போ பாருங்கள் சயின்ஸ் பை டீட்டா ப்ளஸ் காஸ்கோய் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஒரு ப்ரூஃப் கண்டுபிடிச்சாங்க அது எப்படி வந்தது அப்படின்னா சிம்பிளா பாருங்க இந்த இடத்துல நீங்க நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த சைட்ஸ்க்கு எல்லாம் நேம் கொடுக்கறத கூட வச்சு சரிங்களா இப்ப இது ஒன்னா இருந்தது இது ஒன்னா இருக்குன்னு வச்சுக்காங்க அப்ப இது என்னவா இருந்திருக்கு நமக்கு பித்தாகிர சொன்ன ரூல் படி இப்ப பித்தாகிர என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இப்போ ஒன் இல்லைன்னா இப்படி விட்டுருவோம் இந்த இதே நம்ம விட்டுருவோம் நமக்கு பித்தாகிர ஸ்தீரம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம லோயர் கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அவர் என்ன சொன்னார்னா ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த அனதர் டூ சைட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லைங்களா அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுக்காங்களேன் இப்போ எனக்கு ஈக்குவலில் இந்த ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயராலேயே டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போ டிவைட் பண்ணால் ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணால் இப்போ இங்கேயும் நான் ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயர் போட்டுருவேன் அப்போ இந்த பக்கம் போட்டால் நான் இந்த பக்கமும் போட்டாகணும் அப்போ ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன் சைட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயர் அதாவது நான் இந்த பக்கம் டிவைட் பண்ணால் இந்த பக்கமும் ஸோ தனித்தனியாக நான் டிவைட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு இது கேன்சல் பண்ணிவிட்டால் ஒன் கிடைக்குதுங்களா இது காமனாக ஆப்போசிட் சைட் டிவைட் பை ஹைபாட்னஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் நான் எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்கொயர் காமனாக இருக்கு ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன் சை டிவைட் பை ஹைபாட்னஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னஸ் பாருங்கள் நமக்கு ஆல்ரெடி ரேசியோ இருக்கு அதை தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அப்போ சயின்ஸ் பை டீட்டா ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்னஸ் கீழே இருக்கு பாருங்கள் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஸோ பிதாகரஸோட தீரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு இப்படி ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அப்போ சயின்ஸ் கட்டிட்டா ப்ளஸ் காஸ் கட்டிட்டோட வேல்யூ ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் அசியூம் பண்ணாங்க அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு டீட்டாவை டிபெண்ட் பண்ணி சைட்ஸ் எல்லாம் நேம் கொடுத்துக்கிட்டு அந்த சைட்ஸுக்கு ரேசியோஸ் எழுதி அந்த ரேசியோஸ் இப்படி மாற்றி அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு தயாரசம் யூஸ் பண்ணி ஒரு அசியூம் பண்ணி போட முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணாங்க ஸோ போடும்போது நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சது சயின்ஸ் கட்டிட்டா ப்ளஸ் காஸ் கட்டிட்டான்னு கிடைச்சது இல்லைங்களா ஸோ இதை தொடர்ந்து அடுத்து வேறு எந்த மாதிரி போடலான்னு யோசிச்சாங்க ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா சயின்ஸ் பை டீட்டா ப்ளஸ் காஸ்ட் பை டீட்டோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க சொன்னாங்களா ஸோ இதோட ஏன் எடுத்துணும் நம்ம வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமான்னு யோசிச்சுட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ஏன் சயின்ஸ் பை டீட்டாவில் டிவைட் பண்ணக்கூடாதுன்னு யோசிச்சாங்க ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சயின்ஸ் பை டீட்டா டிவைட் பை சயின்ஸ் பை டீட்டா ப்ளஸ் காஸ்ட் பை டீட்டா டிவைட் பை சயின்ஸ் பை டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை சயின்ஸ் பை டீட்டா அதாவது ஃபோர்த் சைடு சயின்ஸ் கே டீட்டாவில் டிவைட் பண்ணாங்க ஸோ இப்படி பண்ண முடியும் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒரு ரூல் இருக்குது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சயின்ஸ் கே டீட்டாவும் சயின்ஸ் கே டீட்டாவை கேன்சல் பண்ணால் ஒன் அப்படின்னு கிடைச்சிது ப்ளஸ் பாருங்கள் காஸ்ட் கே டீட்டாவில் பை சயின்ஸ் கே டீட்டானா காட் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் காஸ்ட் டீட்டா இன்னொரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்காங்க நான் இதே எழுதிடுற
அதாவது நான் டினாமினேட்டர் ரெண்டையும் நான் ஹைபாட்னஸ்லாம் டிவைட் பண்ணிவிட்டேங்க சொல்லுங்கள் நியூமினேட்டர் ஹைபாட்லாம் டிவைட் பண்ணால் டினாமினேட்டர் ஹைபாட்னஸ்லாம் ஹைபாட்னஸ்லாம் டிவைட் பண்ணணும் அந்த ரூல் படி எழுதுனா எனக்கு பாருங்கள் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னா சைன் டீட்டா டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்னா காஸ் டீட்டா ஸோ டேன் டீட்டா அப்போ டேன் டீட்டானா என்ன எழுத முடியும் இந்த ரூல் படி இப்படி ஒரு அசியூம் பண்ணலாம் ஏன் அசியூம் பண்ணக்கூடாது ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட்டு அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்ஸ் அதாவது நியூமினேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் ஹைபாட்னஸ்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படி நம்மளால் மேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க அப்போ காட்டிட்டா வேணும்னா நான் தான் சொன்னலைங்களா முன்னாடியே காட்டிட்டாங்கிறது ஏதோட ரெசிப் ப்ரோக்கல்னு சொல்லியிருந்தேன் டேன் டீட்டாவோட ரெசிப் ப்ரோக்கல் அப்போ இதுக்கு ரெசிப் ப்ரோக்கல் எடுத்துருங்க அப்போ காஸ் டீட்டா டிவைடட் பை சைன் டீட்டா தாராளமாக சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா அப்போ பாருங்கள் காஸ் டீட்டா டிவைடட் பை சைன் டீட்டா அப்படின்னா நமக்கு காட் டீட்டா ஸோ காட் போட்டேன் ஸ்கொயர் இருக்குன்னா நீங்கள் ஸ்கொயர் போடணும் இதுக்கூட ஒன் பை சைன்னா ஸோ சிக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா எப்படி சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் டீட்டா வந்தால் ஒன் எழுதலாமோ அந்த மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் டீட்டா வந்தால் இப்போ சிக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டானு யூஸ் பண்ண முடியுன்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க சார் இதில் இருந்து வேறு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சார் ஒன்று வர மாதிரி வேறு எதாவது பண்ண முடியும்னா இந்த காட் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் கொண்டு போயில அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு இப்போ சிக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்படின்னு நம்மளால் எழுத முடியும் இல்லைங்களா அப்போ ஒன் இருக்கிற இடத்துல இது தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது இதையே நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சரி ஓகே இப்படி ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அடுத்து ஒன்று யோசிச்சாங்க அடுத்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நான் ஏன் இந்த ஃபார்முலாவை சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ்ட் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்னு இருக்கிறத அது எப்படி வந்தது நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இதே வீடியோவில் நான் ஏன் டிவைடட் பை காஸ்ட் ஸ்கொயர் டீட்டா போடக்கூடாதுன்னு யோசிச்சாங்க போட்டு தான் பார்ப்போமே என்ன வரும்னு பார்த்தா இப்போ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டே டிவைடட் பை காஸ்ட் ஸ்கொயர் டீட்டா காஸ்கொயர் டீட்டா டிவைடட் பை காஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை காஸ்கொயர் டீட்டா அப்படின்னு போட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த காஸ்கொயருக்கு காஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு சைன் பை காசுனா நான் சொன்னேன் டேனு அப்போ டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை காசுனா காசோட ரெசிப்ரோக்கல் சீ கண்டு ஸோ நான் சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இதை நான் மாடி பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் ப்ளஸ் டிரான்ஸ்பர் டீட்டா நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது கிடைக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணாங்க ஸோ இங்கே பண்ண மாதிரியே இங்கே பண்ணாங்க இல்லைங்களா ஏன் நம்ம ஏன் ஒன்று அந்த ஒன்று மட்டும் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணலாம் ஒன் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா சீக்கன்ஸ் பர் டீட்டா மைனஸ் டிரான்ஸ் பர் டீட்டா போடுங்க ஸோ இது அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஒன்று சரி ப்ளஸ் ஒன் பாருங்கள் அப்போ இது மட்டும்தான் ஒன்றுனு கிடையாது சீக்கன்ஸ் பர் டீட்டா மைனஸ் டிரான்ஸ்பர் டீட்டாவோட வேல்யூம் ஒன்று தான் ஸோ சிக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் டீட்டோட வேல்யூ ஒன்று தான் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டான்ஸ்கொயர் டீட்டனா சிக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் டீட்டனா ஃபோர் சிக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஸோ இப்படிலாம் நிறைய ஃப்ரேம் பண்ணாங்க சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் இது வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஐடென்டிட்டிஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஸோ இப்படிலாம் இருந்தால் நீங்கள் இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா ஸோ இதான் ட்ரிக்னா மட்டும் இல்லை நம்ம அடுத்தடுத்து யூஸ் பண்ண போகிற ஐடென்டிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி வந்துச்சுங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இதை தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ரூல் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு போடுறதா இருக்கேன் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ரூலும் நான் இந்த அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அடுத்த வீடியோ இன்ட்ரடக்ஷனாக தான் இருக்க போகுது ஸோ அதுவும் நம்ம சில இதை பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ நானும் கூட ராமகிருஷ்ணன் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க என்னோடய இன்ஸ்டியூட் செலத்தில் தான் இருக்குது என்னோடய இன்ஸ்டியூட் நேம் வசந்தம் லேர்னிங் இன்ஸ்டியூட் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ